എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സുലൂസ് ജി കെ ട്രിക്സ് ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന പാഠം ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റാണ്ട് പഠനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് പഠനം നൂറ്റാണ്ടായിട്ട് തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അല്ലാതെ വിവരണാത്മക ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറ്റിയും നൂറ്റാണ്ട് ചോദിക്കും നൂറ്റാണ്ട് പഠനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ നൂറ്റാണ്ട് പഠനത്തിനിടയിലൂടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ വർഷങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ട് പഠനം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണ് നമ്മളുടെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ട് പഠനം അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ നൂറ്റാണ്ടിനെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് പഠിച്ചു എൻ്റെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഭിത്തി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെള്ള ഭിത്തി ആ ഭിത്തിയിൽ നമ്മൾ പ്ലക്കാർഡുകൾ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് ഒരു പ്ലക്കാർഡ് അവിടെ ഉണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന് ഒരു പ്ലക്കാർഡും അവിടെ ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ആ പ്ലക്കാർഡിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി നാം പഠിക്കുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടാണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഭിത്തിയിൽ ഇന്ന് തൂക്കേണ്ടുന്ന പ്ലക്കാർഡിലാണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് ഡച്ച് വാഴ്ചയുടെ നൂറ്റാണ്ട് പോർച്ചുഗീസ് വീഴ്ചയുടെ നൂറ്റാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വരവിൻ്റെ നൂറ്റാണ്ട് ഡച്ച് വാഴ്ചയുടെ നൂറ്റാണ്ട് പോർച്ചുഗീസ് വീഴ്ചയുടെ നൂറ്റാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വരവിൻ്റെ നൂറ്റാണ്ട് ഡച്ചുകാരുടെ വാഴ്ച പോർച്ചുഗീസ് വീഴ്ച ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വരവ് ഈ ഒരു പ്ലക്കാർഡാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൂക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മളുടെ നൂറ്റാണ്ട് പഠനം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യപ്പെടും ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെറുതെ ഇരുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ അങ്ങ് കണ്ട് പോയി കളയാം എന്ന് കരുതരുത് നാം ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വലിയ ഒരു മത്സരത്തെയാണ് ആ മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടി ജോലി നേടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് സാധിച്ചേ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ച് അവിടെ എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോയുടെ നമ്പർ ഇട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ബോർഡിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെറിയ നോട്ടായിട്ട് കുറിച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണുക അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സും കടന്ന് 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 പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായി മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തേക്ക് ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ മുൻപ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഡെത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായി വാണിജ്യ കരാർ ഒപ്പിട്ട രാജാവ് ആരാണ് ചോദ്യം നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായി വാണിജ്യ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട രാജാവ് ആര കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി ഡച്ചുകാർ സാമൂതിരിയുമായി വാണിജ്യ കരാർ ഒപ്പിട്ട വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് സാമൂതിരിയുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ട ഡച്ച് അഡ്മിറൽ ആര് കേരളത്തിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഡച്ച് അഡ്മിറൽ ആര് വാൻഡർ ഹേഗൻ അപ്പോൾ ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ മുൻ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കോഡുകളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഡച്ചുകാരുമായി കരാറൊപ്പിട്ട ആദ്യത്തെ രാജാവ് ആദ്യത്തെ രാജാവ് പോർച്ചുഗീസുകാരുമായി അല്ല ഡച്ചുകാരുമായി കരാറൊപ്പിട്ട ആദ്യത്തെ രാജാവ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് സാമുദ്രിയാണ് കോഴിക്കോട് സാമുദ്രിയാണ് ഡച്ചുകാർ സാമുദ്രിയുമായി വാണിജ്യ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് സാമൂതിരിയുമായി കരാർ ഒപ്പുവെച്ച ഡച്ച് അഡ്മിറൽ വാൻഡർ ഹേഗൻ ആദ്യമായി നാം പഠിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ അഡ
നെതർലാൻഡ്സിന് രണ്ട് തലസ്ഥാനമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നെതർലാൻഡ്സിന് രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള രാജ്യമാണ് നെതർലാൻഡ് ആംസ്റ്റർഡാം ആൻഡ് ഹേക്ക് ആംസ്റ്റർഡാം ആൻഡ് ഹേക്ക് ഹേഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്യാപിറ്റലാണ് ആംസ്റ്റർഡാം അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ കം ടു ദ പോയിന്റ് ഹേഗ് ഈസ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് നെതർലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ആംസ്റ്റർഡാം ഇസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് നെതർലാൻഡ്സ് അപ്പൊ നെതർലാൻഡ്സിന് രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ആംസ്റ്റർഡാം ആൻഡ് ഹേഗ് ഇത് പഠിച്ചല്ലോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആംസ്റ്റർഡാമും ഹേഗും നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ രണ്ട് ക്യാപിറ്റലുകളാണ് ഇനിയാണ് പോയിന്റ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കോഡ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഹേഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ ഹേഗ് ആണ് ഇനി അത് ഒരു കാലത്തും മറക്കരുത് ഹേഗ് ആ ഹേഗിൽ നിന്നും അഥവാ നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് സാമൂതിരി എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായ സാമൂതിരിയുമായി കരാറിലൊപ്പിട്ട നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ അഡ്മിറലിൻ്റെ പേര് ഹേഗൻ ഹേഗ് ഹേഗൻ ഹേഗ് ഹേഗൻ ഹേഗ് ഹേഗൻ ഹേഗ് ഹേഗൻ അപ്പോൾ ഇനി മറക്കുന്നത് ഹേഗ് ഹേഗൻ അപ്പോൾ ഹേഗനാണ് ഹേഗനാണ് വാൻഡർ ഹേഗൻ വാൻഡർ ഹേഗൻ വാൻഡർ ഹേഗനാണ് കോഴിക്കോട് സാമൂഹികമായി ഒപ്പിട്ട നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ അഡ്മിറൽ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ കറക്റ്റായി കിട്ടിയില്ലേ പരീക്ഷയ്ക്കും ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും വാൻഡർ ഹേഗൻ നമ്മളുടെ കോഴിക്കോട് സാമൂഹികമായി വാണിജ്യ കരാറിലൊപ്പിട്ട നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ അഡ്മിറൽ വാൻഡർ ഹേഗൻ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വാൻഡർ ഹേഗനും കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ വാണിജ്യ കരാർ ഒപ്പിട്ട വർഷം വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാലാണ് ഇനി നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായി നമ്മുടെ കോഡിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള പതിനേഴാം നൂറ്റാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലക്കാർഡിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് ഡച്ച് വാഴ്ച പോർച്ചുഗീസ് വീഴ്ച ഇംഗ്ലീഷ് വരവ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഡച്ച് വാഴ്ചയുടെ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് ഡച്ച് വാഴ്ചയുടെ നൂറ്റാണ്ട് ഒരു കാലത്തും മറക്കരുത് ഡച്ച് വാഴ്ചയുടെ നൂറ്റാണ്ട് ഏത് ഡച്ചുകാർ വന്ന നൂറ്റാണ്ട് ഏത് ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ തകർച്ചയുടെ നൂറ്റാണ്ട് ഏത് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വരവിൻ്റെ നൂറ്റാണ്ട് ഇതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനിയും ചോദിക്കാം ഇനിയും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നേക്കുമായി പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നമ്മുടെ കൈ കിടക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയാണ് ഡച്ചുകാരുടെ കാലഘട്ടം ഡച്ച് നൂറ്റാണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലഘട്ടം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡച്ച് വാഴ്ച മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി നാലിൻ്റെ കോഡ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നാലിൻ്റെ കോഡ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ന നേക്കുമായി സ്ഥാനം പിടിച്ചു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളോടും കൂടി തുല്യ പദവിയോടുകൂടി രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച കരാർ ഏത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും സാമൂതിരിയും ഡച്ച് അഡ്മിറൽ ആയിട്ടുള്ള വാൻഡർ ഹേഗനും തമ്മിലുള്ള കരാറിനെയാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ തുല്യ പദവിയിലുള്ള അധികാരത്തോടു കൂടി ഒപ്പുവെച്ച കരാറാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാലിലെ കരാർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കോഡ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് പതിപ്പിക്കേണ്ട കോഡ് ഇതാണ് സാമൂതിരിയും വാൻഡർ ഹേഗനും തമ്മിൽ കരാർ ഒപ്പിടുന്നു വാണിജ്യ കരാർ ഒപ്പിടു
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാരെ ഓടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡെച്ച് അഡ്മിറലിന് സാമൂതിരി തുല്യമായ പദവിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാമൂതിരി ഇരിക്കുന്നത് സിംഹാസനത്തിലാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏകനിരിക്കുന്നതും അതേപോലൊരു സിംഹാസനത്തിലാണ് അങ്ങനെ തുല്യമായ പദവി രണ്ടാളുകൾ രണ്ട് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാലിലെ വാണിജ്യ കരാർ ഒപ്പിടുന്നു ഡച്ചുകാർക്ക് ഇവിടുന്ന് ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള കരാർ അപ്പോൾ വാൻഡർ ഏകനിരിക്കുന്നത് സിംഹാസനത്തിലാണ് സിംഹാസനം ഇതാണ് സിംഹാസനം ആ സിംഹാസനത്തിൽ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് സിംഹാസനം കസേരയാണ് കസേര നാലിൻ്റെ കോടാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് ആയിരത്തി അറുന്നൂറും നാലും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സാമൂതിരിയും വാൻഡർ ഹേഗനും തമ്മിൽ കരാറൊപ്പിട്ട വർഷം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നേക്കുമായി പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹേഗൻ ഇരിക്കുന്നു കസേരയിൽ ചിത്രം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് അടുത്ത ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി എവിടെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മസൂലി പട്ടണം ഇന്ന് മച്ചിലി പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മസൂലി പട്ടണം ആ പേര് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം മസൂലി പട്ടണം മസൂലി പട്ടണം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മസൂലി പട്ടണം അവിടെയാണ് ടെച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി കിട്ടിയത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് പേരുടെ പഠിക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ പുറകെ നമ്മൾ പഠിക്കും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി എവിടെ അപ്പോൾ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി എവിടെ മസൂലി പട്ടണം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മസൂലി പട്ടണം ഇനി ഞാൻ ഈ മസൂലി പട്ടണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ ഫാക്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുക ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഈ കഥാപാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന പുണ്യം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് ഈ കഥാപാത്രം കൂടുതൽ തെളിയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ കഥാപാത്രമാണ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഡച്ചി ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഡച്ചി ഡച്ചി എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ ഞാനൊരു കഥാപാത്രമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഡച്ചി ഡച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറര അടി പൊക്കമുള്ള കരുത്തനായ ഒരു പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പട്ടാള വേഷം ധരിച്ച് തോക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഡച്ചി ഡച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെച്ചാണ് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്നുള്ള കമ്പനിക്ക് പകരം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡച്ചി അപ്പോൾ ഡച്ചി എന്ന് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചോണം പരീക്ഷാ കാലത്തും ഡച്ചി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളെ വിട്ടു പോവില്ല ഡച്ചി അപ്പോൾ ഡച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി പുലിയിറങ്ങി പട്ടണത്തിൽ പുലിയിറങ്ങി മസൂലി പട്ടണത്തിൽ പുലി ഇറങ്ങി ഡച്ചി ഇറങ്ങി പട്ടണത്തിൽ ഡച്ചി ഇറങ്ങി മസൂലി പട്ടണത്തിൽ ഡച്ചി ഇറങ്ങി ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് മസൂലി പട്ടണത്തിൽ ഡച്ചി ഇറങ്ങി അതാണ് കോഡ് ഈ മസൂലി പട്ടണം ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറിയുടെ കോഡ് ഇതാണ് മസൂലി പട്ടണത്തിൽ ഡച്ചി ഇറങ്ങി പുലി ഇറങ്ങി പട്ടണത്തിൽ പുലി ഇറങ്ങി മസൂലി പട്ടണത്തിൽ പുലി ഇറങ്ങി ഡച്ചി ഇറങ്ങി പട്ടണത്തിൽ ഡച്ചി ഇറങ്ങി മസൂലി പട്ടണത്തിൽ ഡച്ചി ഇറങ്ങി കോട് മസൂലി പട്ടണത്തിൽ ഡച്ചി ഇറങ്ങി അപ്പോൾ മസൂലി പട്ടണത്തിൽ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വന്നു അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു കോഡ് കിട്ടിയല്ലോ ഒരു കാലത്ത് മറക്കില്ലല്ലോ ഈ കോഡ് മറക്കാതെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചോണം എന്താണ് മസൂലി പട്ടണത്തിൽ ഡച്ചി ഇറങ്ങി ഇനി അടുത്തത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി കോഴിക്കോട് കേരളം ഡച്ചുകാരുടെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി മസൂലി പട്ടണം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി സൂറത്ത് ഗുജറാത്ത് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി സൂറത്ത് ഗുജറാത്ത് ചോദിച്ച
പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി കോഴിക്കോട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനത്തിൻ്റെ അക്കാലത്തെ പ്രധാന കേന്ദ്രം വ്യാപാര കേന്ദ്രം മലബാർ കോഴിക്കോടായിരുന്നു അവിടെയാണ് വാസ്കോടകാമ വന്നിറങ്ങിയത് അദ്ദേഹം വിജയിക്കാതെ മടങ്ങിയതിൻ്റെ പുറകെ അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് പിന്നാലെ വരുന്നവൻ അവൻ അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറഴിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വാസ്കോടകാമയുടെ അപ്രമാദിത്വത്തിന് അപ്പുറത്ത് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ലളിതമായി സാധിച്ചെടുക്കാൻ മിടുക്കനായിട്ടുള്ള കബ്രാൾ എത്തുന്നു കബ്രാൾ കബ്രാളാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ കോഴിക്കോട് പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി പണിയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത്ര മാത്രം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി എവിടെ സിമ്പിൾ ഉത്തരം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടാണ് പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി അപ്പോൾ അവിടെ കഴിയും ഡച്ചുകാരുടെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മസൂലി പട്ടണം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മസൂലി പട്ടണം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി സൂറത്ത് ഗുജറാത്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് സൂറത്ത് ഗുജറാത്ത് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി സൂറത്ത് ഗുജറാത്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കും ഫ്രഞ്ചുകാർക്കും ഫാക്ടറി ഒരേ സ്ഥലത്താണ് സൂറത്ത് ഗുജറാത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കും ഫ്രഞ്ചുകാർക്കും ഫാക്ടറി ഒരേ സ്ഥലത്താണ് സൂറത്ത് ഗുജറാത്ത് സൂറത്ത് ഗുജറാത്ത് ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും ഒന്നാടോ ഫാക്ടറി കാര്യത്തിൽ ഒന്നാടോ ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും ഒന്നാടോ ഫാക്ടറി കാര്യത്തിൽ ഒന്നാടോ മറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മറക്കില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് നമ്മൾ ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ ക്ലാസ്സുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണും നന്ദി നമസ്കാരം